Domnul e bun, nu-i așa? Amin. I said God is good, isn't he? Am spus că Domnul e bun, nu-i așa? God is good, isn't he? Domnul e bun, nu-i așa? Amin. Da. Da. All the time. Da. Da. My name is Terry Sweeney from Virginia. Sunt din Virginia și mă numesc Terry, mai știu cum. I passed with you. Și... I passed through the New Life Worship Center. Sunt pastorul centrului Viață Nouă. In Richmond, Virginia. In Richmond, Virginia. United States of America. I want to speak to you just for a few moments as we close. Vreau să vă predic pe scurt înainte să încheiem. About the greatness of this God that we serve. Despre acest Dumnezeu mare pe care îl slujim. There's something about God that, to me, just makes me wonder about how great He is. Este un lucru la Dumnezeu care mă face să mă uimesc de mărimea Lui. God knows everything. Și anume faptul că Dumnezeu știe totul. He knows absolutely every single thing. Știe absolut fiecare detaliu, fiecare lucru. Amen? Amen. Now what's amazing about that is that God knew that tonight mai uimitor este faptul că Dumnezeu știa că în seara asta that we would be here, vom fi aici adunați that you would be there, că tu vei sta acolo that, uh, Colleen, would be the interpreter excelente că fratele că nu o să mă traducă He knew that I would be speaking to you știa că eu o să vă predic long before this ever happened mult timp înainte să se întâmple asta He knew all of this in advance Dumnezeu știa totul dinainte And what goes further is that not only does God know this detail, și mai mult nu doar că Dumnezeu știa ce detalii. He detail. knows every single detail of every person. El știe fiecare detaliu din viața fiecărui om. He knows everything about your life. Știe totul din viața ta. Absolutely everything. Absolut tot. Now think about this. Gândiți-vă la asta. Uh, have you had any snow here this winter? Uh, ați avut uh, zăpadă iarna aceasta aici? No. no. A little bit? They said no, you said a little bit. Which they are not from Tishar. They are not from Tishar. Ah. So, a little bit of snow, right? Scientists tell us that every single snowflake is absolutely different. But God knows every one of them. Isn't that amazing? The Bible says, Biblia spune, Well, let me go back. If you were to look up in the sky tonight, if you could see through the clouds, you would see thousands upon thousands of stars. More stars than you can count. Mai multe stele decât le puteți număra. Un, doi, trei, trei, patru, cinci, cinci, șase, șase. Just like my three years old son. Noah. Seven. What's seven? Shabta. Shabta. Opt. Da. He speaks. He speaks very good Romanian, doesn't he? Te că vorbă bine românește. But if we can count every single star in the sky, the Bible says that God knows every single one of them. Biblia spune că Dumnezeu o cunoaște pe fiecare stea în parte. And He calls them by name. Și o cheamă pe fiecare în parte pe nume. He knows every star. Dumnezeu știe toate stelele. And He knows every name of every star. Și știe numele fiecare stele. But not only that, let me tell you about this. Dar nu doar asta, dați în voie să mă spuneți. There are six billion people on the earth. Sunt peste șapte miliarde de oameni pe pământ. You are one of them. Și tu ești unul dintre ei. Da? Six billion people. Șapte miliarde de oameni. And the Bible says God knows every single one of us. Și Biblia spune că Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi. He knows you by name. Și te cunoaște pe tine pe nume. Amen? Amen. What's his name? The camera guy. Marius. 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 God bless you, Marius. All right. 
Uh, back there, the green girl, there's a girl got a blue stripes, green sweater. Right? Yes, you! Look! You! Yes, you! Yeah! Da, da. What's her name? Come on, camera. Alina. 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 God bless you, Alina. He knows your name! Dumnezeu cunoaște și numele tău. Our, our leader! Fratele. Flavius. Flavius? God bless you, Flavius. Man, he knows you by name! Deci, you you in the orange. Tu în portocalia. Not you! <laughs> He knows what we're like. Știe cum suntem. He knows everything about us. Știe totul despre noi. He knows what you did today. Știe ce ai făcut astăzi. He knows what you ate for lunch. Știe ce ai mâncat la prânz. He knows what you're going to eat after church. Știe ce o să mănânci după biserică. He knows every single thing about you. Știe fiecare detaliu din viața ta. And the Bible tells us that. Și Biblia ne spune asta. I want to read you a verse of scripture if I can. Vreau să citești o verset din Biblie dacă vreau. Jeremiah chapter number 1. Ieremia 1. Verse number 5, 4 and 5. Then the word of the Lord came to me saying, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you ever knew earth, before you ever breathed your first breath, God told the prophet Jeremiah, I knew who you were. I knew you before your mama knew you. I knew you before your tata knew you. I knew you before anybody knew you. God knows you. So the Bible tells us that God's knowledge goes before our birth. Trece dincolo de momentul nostru noastră. Dumnezeu ne știa. Every single one of us. Pe fiecare dintre noi. But let's read on. Dar. Before you were born. Înainte să te naști. I sanctified you. Te-am sfințit. And I ordained you to be a prophet to the nations. Te-am pus deoparte și te-am pus în proroc al neamurilor. So here's what God said about the prophet Jeremiah. Deci atât ce spunea Domnul despre prorocul Ieremia. Before you were born, I knew who you were. Înainte să te naști, te știam. And I called you. I had a purpose for your life. Am să văd un scop pentru viața ta. I had something for you to do. Aveam pregătit ceva pentru tine să faci în viață. I had something that I wanted you to do to help my kingdom. Pregătisem ceva să faci în viața ta ca să ajute pe viața mea. This is what I want you to know tonight. Și asta vreau să conștientizez în viața ta. Every single one of you. Fiecare dintre voi. God knows who you are. Dumnezeu te cunoaște. You are not an accident. Tu nu ești un accident. And God has something for your life. Și Dumnezeu are ceva pregătit și pentru viața ta. He has a purpose for who you are. Are un scop pentru tine. It was before you were ever born. Și asta s-a stabilit înainte ca tu să te fii născut. He wants to work in your life. El vrea să lucreze în viața ta. He has a plan. El are un scop. As we listen to the testimonies tonight, cum am ascultat mărturile dinainte, this is what we found out. Asta am descoperit. That our brothers, Brandon and Danny, că frații noștri, Brandon și Danny, that as they started out young in life, pe măsură ce au ajuns adolescenți, they drifted away from God's plan for their life. S-au îndepărtat de planul lui Dumnezeu pentru viața lor. But through the power of the Holy Spirit, dar prin puterea Domnului Sfânt, God began to speak into their lives. Dumnezeu a început să le vorbească. God began to call them to get back on the right path. And they got back on the right path. And God is now pointing them in the right direction. Și de acum ei sunt auziți de Dumnezeu în direcția potrivită. Fratele Joel. Fratele Joel. The old one. Bătrânul. Mult old. Foarte bătrân. Foarte? Foarte? Foarte what? Foarte what? Bătrân? Bătrân. 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 Very old. Foarte bătrân. Not really. No. God had a plan for his life. Dumnezeu a avut un plan și pentru viața lui. Before he was born. Înainte ca el să se nască. And God is working through him. Și Dumnezeu îl folosește. For his purpose. Pentru scopul lui. And so God has a plan for you. 
Deci Dumnezeu are un plan pentru el. And your plan, God's plan for your life may not be what you think it is. Și poate planul tău nu coincide cu ceea ce are Dumnezeu pentru viața. Some people think the plan of God is always bad. Unii oameni cred că planul lui Dumnezeu pentru viața lor e bun. Oh, dacă slujești pe slujești pe Dumnezeu, îți trimite prin Africa. He's only going to send two or three of you to Africa. Nu, el va trimite numai doi trei în Africa. Da? Da. You want to go? Tu vrei să pleci? Not you, her. Nu tu, ea. God's got a plan for your life. Dar Dumnezeu are un plan pentru viața ta. And so what we have to do as people of God, și ce trebuie să facem noi ca și copii ai lui Dumnezeu, we have to start at the beginning. Trebuie să începem cu începutul. Brother Joel talked about that just a few moments ago. Fratele Joel ne-a vorbit despre asta. He talked about building upon the rock Jesus Christ. Ne-a spus că începutul este să punem fundația pe Isus Hristos. He talked about getting our life right with God. Trebuie să ne armăm, să ne facem armura lui Dumnezeu. And then Brandon talked about what helps us stay on the right path. Apoi Brandon ne-a spus ce înseamnă să rămâi pe calea cea bună. Prayer. Rugăciune. Being in the scriptures. Să citești Scriptura. Being accountable to one another. Să dai să vădeai la unul. There are many other things coming to church. Venit la biserică. Sunt multe altele la obicei. Listening for the voice of God. Să auzi vocea lui Dumnezeu. God has a plan for your life. Dumnezeu are un scop și un plan pentru viața ta. And His plan for your life is greater than what you think it is. E mai mare decât ce se întâmplă. You may not preach the gospel. Să poți să nu fii un predicat. You may not sing like the wonderful singers tonight. Să nu cânți ca și cei care au cântat în seara asta minunată. You may not be able to play the keyboard like our brother did. Să nu tu să nu știi să cânți la ora asta. But God's plan for you is His purpose. Dar planul lui Dumnezeu are în scop. He wants you to do. Și asta vrea Dumnezeu să facă. And so the moment we walk in that plan, momentul în care începe să umblăm în planul lui Dumnezeu, acela este plăcut lui Dumnezeu. Whether that's to be a preacher of the gospel. Fie că asta înseamnă să fii predicat la universitate, sau să fii un învățător de școală, să fii un contractor, să fii un constructor, whatever God wants for our lives, orice are Dumnezeu pregătit pentru viața noastră. Atâta timp cât noi umblăm pe calea Lui și facem ce vrea El pentru noi, noi împlinim planul Lui în viața noastră. În seara asta Dumnezeu are un plan pentru tine. For every single one of us. Pentru fiecare dintre noi în parte. The Bible says the Apostle Paul. Biblia spune că Apostolul Pavel. Once he had his great vision on the road to Damascus. A fost o mare viziune pe drumul Damascus. He began to understand something about his life. Și atunci a început să înțeleagă rostul vieții lui. He realized he was headed in the wrong direction. Și a dat seama că o luați pe direcția greșită. He believed now that he was serving God the wrong way in the past. Acum și-a dat seama că în trecut îl slujise pe Dumnezeu într-o mod greșit. Because he had seen Jesus Christ. Pentru că îl văzuse pe Iisus Hristos. And Jesus Christ changed. Jesus has changed his life. I've got some good news for you. Jesus Christ can change your life. Jesus Christ has changed 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 your life. Amen. Then he gave the testimony of how Jesus has changed his life. Then he gave the testimony of how Jesus has changed his life. And some of you have the same testimony. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our lives. And he wants to work in all of our Something that God called me to do. Ceva ce m-a chemat Dumnezeu să fac. Before I was ever born. Înainte ca eu să mă nasc. God has called you to do something. Dumnezeu te-a chemat și pe tine să faci ceva. Amen. Amen. God's called you to do something. Dumnezeu te-a chemat să faci ceva. Maybe it's maybe it's to be a great mother or a great father. Poate ne-a chemat să fii o mamă sau un tată bun în biserică. That's a calling from God. Aceasta este o chemare divină. Amen. Amen. Maybe it's to go to the university. Poate chemarea ta este să mergi la universitate. Maybe to be a scientist. Poate să fii un om de știință. It doesn't matter. Maybe to be in business. Poate să fii un om de afaceri. If it's the plan of God for your life, no contest. That is the plan of God for your life. That's God's plan for you. Aceasta este planul Domnului pentru tine. And so tonight, what I want to remind you of. Deci în seara aceasta vreau să vă reamintesc că trebuie să căutați planul lui Dumnezeu pentru viața voastră. Și odată ce ați descoperit planul lui, respectați, urmați planul lui. Dacă nu urmați planul trasat de Dumnezeu, 
veți ajunge să vă risipiți viața. But God created every one of you with purpose. Dar Dumnezeu ne-a creat pe fiecare cu un scop. And God has a plan for your life. Și Dumnezeu are un plan pentru viața ta. Find that plan. Descoperă. Follow that plan. Îndeplinește-l. Go for it with all of your heart. Cu toată inima ta, du-te înainte. Serve God with fervency. Slujește pe Dumnezeu cu fervență. Have passion in your life for Jesus Christ. Ai pasiune în inima ta pentru Isus Hristos. And God is going to bless you. Și Dumnezeu. And God is going to help you. Și El te va ajuta. And God is going to give you strength. Și îți va da putere. And He's going to give you wisdom. Și îți va da înțelepciune. Will it always be easy? Oare va fi ușor întotdeauna? No. Nu. No. No. It's not always going to be easy. Nu o să fie ușor întotdeauna. God has strength for us. Dar Dumnezeu are pregătită putere pentru noi. For when you are weak, ca atunci când suntem slabi, He is strong. El să fie puternic. Lean on God's strength. Bazați-vă pe puterea lui Dumnezeu. Lean on His strength. Bazați-vă pe tăria lui. That means I I broke my leg. Oh. Dacă mi-am rupt de exemplu piciorul. Colin, help me. You're heavy. Yes, I know. Americans are heavy. Americans are heavy. Help me. Ajută, mă. One day I was in the piazza. Într-o zi eram la piață. In Karatzevich. In Karatzevich. And there was this really, 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 really skinny Romanian woman. Și era o româncă foarte, foarte, foarte slabă. Foarte, foarte, foarte. And as we walked by, she said something to us. Și am trecut pe lângă ea și mi-a zis ceva. Trying to get us to buy something from her table. Am încercat să ne atragă să cumpărăm ceva de pe masă. We weren't interested. Dar nu ne interesa. And then she asked Fratele Roy, our missionary who we're staying with. Și apoi l-am întrebat pe fratele Roy, misionar la care stăm. How come all Americans have big stomachs? Cum se face că toți americanii au burți mari? Asta o stomacă mare. She was very skinny. O femeie foarte slabă. All Americans don't have big stomachs. Nu toți americanii sunt grași. See? Înțelegeți? But to lean on his strength means. Dar să te bazezi pe puterea ta. Is that you're not leaning on your own power? Înseamnă că nu te bazezi pe tăria ta. Because sometimes we look at scriptures like this. Pentru că nu ne uităm la versete din acestea. We say, God, I cannot do that. Și spunem, Doamne, nu pot să fac asta. Jeremiah said that. Și Ieremia a spus asta. He said, I'm too young to speak to the nations. El a spus, Doamne, sunt prea tânăr să vorbesc la nimeni. I am just a youth. Sunt doar un copil. I have nothing to say. N-am nimic să le spun. Mi-e frică. Dar Dumnezeu îi spune, Ierimea, eu te-am chemat. Am un plan pentru viața ta. Eu te voi ajuta. Poți să faci totul prin Hristos care îți dă putere. Poți să împlânești toate lucrurile prin Iisus Hristos care le dai. Bazează-te pe Iisus Hristos. Lasă-L să te ajute. Lasă-L să te călăuzească. Lasă-L să-ți dea înțelepciune. Umblă în scopul Lui, în planul Lui. Poți să faci asta pentru Iisus Hristos. Aleluia! Prin Iisus. You may not be able to do it by yourself. Să poți ca tu să ai putere să faci singur. But Jesus Christ, you can. Dar prin Iisus Hristos vei putea. You may not be able to go to the university. Poate tu nu te crezi capabil să mergi la facultate. On your own resources. Pe resursele sau pe puterea ta. But Jesus Christ can help you. Dar Iisus te poate ajuta. Aleluia. He can help you do anything. El te poate să faci orice. He can help you serve him. Te poate ajuta să îți slujești pe el. He can help you be free from addiction. Te poate ajuta să te eliberezi de păcat. He can help you be free from fear. Te poate elibera de frică. He can do all things. El poate face orice. We need to lean on him. Trebuie doar să ne bazăm pe el. And his strength to come into our lives. Și să lăsăm ca puterea lui să vină în viața noastră. And he can help us. Și el ne poate ajuta. Let me tell you tonight. Să vă spun în seara aceasta. Back in Virginia. In Virginia, go to Casa. What'd you say? Virginia, back home. Back home, ah. 
When I was born, când m-am născut, I was born in a little village in the mountains. M-am născut într-un sat mic în munți. Little village. Brandon knows where the little village is. Și lui Brandon îi fac, îi plac satele astea mici. Just a small little town. Mic, orașel, satul mic. In the mountains. În munți. And what did God do? Și ce a făcut Dumnezeu? God touched my life. Dumnezeu mi-a atins viața. And now, here I am, years later. Și acum, ani mai târziu, iată mă. 45 years later. 45 de ani mai târziu. In Timișoara. In, Tim- în Timișoara speaking to you. Vorbindu vă voi. The gospel of Jesus Christ. Și spunându vă despre evanghelia lui Isus Hristos. Some people would say. Unii oameni ar putea să spună. That is impossible. Imposibil. But nothing is impossible with God. Dar nimic nu este imposibil lui Dumnezeu. Somebody sitting in this room right now. Dacă cineva stă în această încăpere, chiar could be the next great evangelist. Va fi următorul mare evanghelist. You can have the next greatest invention. Sau următorul mare inventator. Să If that's what God wants out of your life. Pentru că dacă asta vrea Dumnezeu să facă în viața ta. But you have to believe. That God can help you become. Că Dumnezeu te poate ajuta. What He calls you to be. Să devii ceea ce El vrea să devii. And so now. Acum. After being in that born in that small mountain village. Cum vă spuneam, am născut în sătucul ăla. I've traveled back and forth across the Atlantic Ocean to Romania. Am călătorit de multe ori peste Oceanul Atlantic în România. I believe this is my 12th time here. Și asta a 12 oare cred că România că sunt. From a little mountain village. Dintr un sătuc. To be able to have the privilege to speak to you the word of God. Ia vă rog să vă cuvântul lui Dumnezeu. Can I do that by myself? Aș fi putut eu realiza asta singur. Cu siguranță nu. But by the power of Jesus Christ. Dar prin puterea lui Isus Hristos. He can do all el poate face toate lucrurile prin noi și pentru noi dacă doar îl vor crede. Încă o istorie despre viața mea. Când eram în liceu, a trebuit să urmăm niște ore de vorbire publică, așa se numea. Vorbirea în public. Vorbirea publică. Public. Public. Vine public. Vorbire. 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 Public. Public. Da. Da. Nu îmi plăceau orele de vorbit în public. Ai, ai, ai. No. No. I did not want to do it. No, vreau să vorbesc în fața altora. Sometimes I didn't do it. Și nu chiar evitam ore. I did just enough to get by. Atât cât să mă treacă clasa. Just enough. Doar atât. Sometimes I'd go, no, no, stay home, sick, oh. Eram bolnav de cele mai multe ori. Just so I would not have to stand up in front of 15 people. Nu am să mă pun să stau în fața la 15 oameni. And give them a speech. Și să le rostesc ceva. And God took me. Și Dumnezeu tocmai pe mine m-a luat. Because had He not touched my life. Pentru că dacă nu mi-ar fi atins El viața. N-aș fi fost în stare să vă vorbesc în seara asta. Aș fi fost plin de frică. Plin de frică. Plin de frică. Plin de frică. But God dar Dumnezeu knows what he's doing. Știe ce face. He wants to touch you tonight. El vrea să te atingă și pe tine în seara aceasta. And the very first step that you have to do. Și primul pas pe care trebuie să-l faci. Is say, da, Doamne. E să spui da, Doamne. Da, Doamne. Da, Doamne. Yes, Lord. Da, Doamne. 
I'll be what you want me to be. Doamne, sunt gata să fiu ce vrei tu să fiu. I'll give my life to you. O să îmi predau viața ție, Isus. I'll follow your word. O să împlinesc cuvântul tău. I'll live for you. O să o să trăiesc pentru tine. It all starts with yes to God. Totul începe cu aceasta. Da, Doamne. Da. Doamne. Will you say yes to God tonight? Ești gata să-i spui da lui Dumnezeu în seara aceasta? Will you say yes to his plan for your life? Vei spune tu da planului său pentru viața ta? Because this is what I know. Pentru că iată ceea ce știu. You can come in this church and sit here. Poți veni la biserică și Sunday să stai. Sunday. Duminica după duminică. You service after you service. Tineret după tineret. And never say yes to God. Și să nu îți spui niciodată da lui Dumnezeu. But God's wanting you to say yes. Dar Dumnezeu vrea, așteaptă ca tu să spui da. Because He's got a plan for your life. Pentru că El are un plan pentru viața ta. So will you say yes to Him? Deci, îi vei spune tu da, Doamne, în seara aceasta. Will you allow Him to do in you what He wants? Îl vei lăsa să facă El în viața ta ce dorești. Because He has a plan. Pentru că El are un plan. For you. Pentru tine. For you. Pentru tine. You. Yeah, you. Okay. You. You, young man, there in the middle with the stripes, black and white stripes, right there. Și pentru tine, că ești God's plan for your life. Are un plan și pentru tine, pentru viața ta. The blonde-headed girl who's looking down who doesn't want me to call her name. Her, too. Și pentru tânăra blonde, care nu vrea să... The way, way, way back there, the one on the very back. Și pentru cel de pe ultimul rând. God's got a plan for you. Dumnezeu are un plan și pentru tine. And the the guy in the blue shirt over here, very bad. Cel din spate cu blu zarbat, mai zare un plan pentru tine. Yeah, the guy in the sound little thingy there. Cel de la sun. Yes, him. Yeah. He can use you too. Și pe tine te poate folosi. Amen. And the redhead girl, the only redhead girl I see here. Yeah. Și singura roșcată care o văd. God has a plan for you. Dumnezeu are el un plan pentru viața ta. But it's not just these I've pointed at. Dar nu doar pentru cei pe care am arătat la urmă. It's all of us. Și pentru fiecare dintre noi. All of us. Pentru toți. And it starts with da, Doamne. Și începe cu da, Doamne. Amen. Amen. I want to pray for you tonight. Vreau să vă rog pentru voi în seara asta. Let's pray together. Să ne să ne rugăm împreună. Stand. Father, we come tonight in Jesus' name. Tată, venim înaintea Ta, în numele Domnului Iisus. I thank You for our time together. Îți mulțumesc, îți mulțumesc pentru întâlnirea ta această seară. Holy Spirit, I know that You're in this place. Doamne Iisus, știu că prin Duhul Sfânt ai umplut acest loc. From the very moment we began to sing, we sensed Your presence. Din momentul în care am început să cântăm, am simțit prezența Duhului Sfânt. And we thank You for that Holy Spirit. And now we say, Lord, we're asking you to touch us with your power. I'm asking you to speak to us, Lord. Show us your plan. Help us to see what you want out of our lives. And help us to follow you. Și ajută-ne să te urmăm. Help us to serve you. Ajută-ne să te slujim pe tine. Help us to say yes to you, Lord. Ajută-ne să spunem da, ție, Doamne. Like Jeremiah. Așa cum a făcut Ieremia. Like David, the king of Israel. Și cum a făcut David, împăratul Israel. Like the apostle Paul. Ca apostolul Pavel. And many, many other people through the Bible. Și ca mulți alții de-a lungul Bibliei. You have a plan for our lives, too. Tu, Doamne, ai un plan și pentru viața noastră. Help us find your plan. Ajută-ne să descoperim voia și planul Tău. Și ajută-ne să împlinim planul Tău. Îți cer, Doamne, acest lucru, numele Domnului Iisus. Să vorbești cu fiecare om în acest loc în seara ta. Înconjoară-L cu dragostea și cu prezența Ta. Și ajută-i să înțeleagă că Tu ai un scop cu viața Lui. Că Tu ai un plan. And God, you want to work in their lives. Și că tu, Doamne, vei lucra în viețile lor. Father, right now, in the name of Jesus. Și chiar acum, Tată, în numele Domnului Isus. Help us. Ajută-ne. 
Say yes to you, Lord. Să răspundem da către tine, Lord. still bowed cu capetele încă aplicate I always want to ask this question întotdeauna vreau să pun întrebarea asta Is there anyone here tonight Este cineva în seara asta who has not asked Jesus into your life care nu l-a chemat pe Isus în viața lui You've never been a Christian Dacă n-ai fost niciodată creștin And you sense God talking to you tonight și în seara asta ai simțit că Dumnezeu ți-a vorbit și ție. And you need to give your heart to Jesus. Și simți nevoia să îți predai inima lui Isus. That's where you start. De aici începe totul. You start there. De aici. If that's you tonight, dacă tu ești acela în seara asta, I'm going to pray for you. Vreau să mă rog pentru tine. And I'm going to ask God to work in you. Și vreau să rog pe Dumnezeu să lucreze în viața ta. So if you're here tonight and you've never been a Christian, just like if they're in the hour, that too, because they're not supposed to change each other. And the Holy Spirit is speaking to you. Just like the Holy Spirit is speaking to you. I want to pray for you. Would you lift your hand right where you're standing? I want to lift your hand right where you're standing. Anyone at all? Yes, the one. Amen. Yes. Anyone else? My sister, you know. Anyone else? Let me see your hand. Oh, yes, yes, I see that hand. God bless you. Put it right back down. Amen. Anyone else? Stick it real high so I can see. Anyone else? There's two already. Anyone else? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Anyone else? Anyone else? Anyone else? Anyone else? Anyone else? Anyone else? Mai este cineva care vrea să mă rog pentru el? Mai este un câteva secunde. Vreau să vă conduc într-o rugăciune în seară. Cei care ați ridicat mâna, vreau să fiți foarte atenți. Pentru că o să repetăm rugăciune. And as you say this prayer, I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you to open your heart to God. I want you dacă voi toți mă veți ajuta în seara asta. Pentru că vreau tot, toată biserica să repetăm rugăciunea asta. Mă ajutați în seara asta? Toți. Amin? Amin? Toți, haideți să ne rugăm. Doamne Iisus, să venim la Tine în seara asta. Să spunem toți. Și ne mătorisim păcatele noastre. We realize tonight, Jesus. We don't see on the seventh day, Lord, that we need you. That we need you. So we invite you into our hearts. So we invite you into our hearts. We believe that you are the Son of God. We believe that you are the Son of God. We believe that you are the Son of God. We believe that you are the Son of God. We believe that you are the Son of God. We believe that you are the Son of God. We believe that you are the Son of God. We believe that you are the Son of God. We believe that you are the Son of God. We believe that you are the Son of God. We believe that you are the Son of God. We believe that you are the Son of God. And you rose again on the third day. That by the way, you know what we are saying. So we invite you into our lives. Noi te chemăm în viața noastră. Noi te chemăm în viața noastră. To be our Lord and Savior. Să ne fii Domn și Salvator. Să ne fii Domn și Salvator. We receive you now in faith. Te acceptăm acum în credință, prin credință. According to your word. Potrivit cuvântului tău. Amen. Amen. If you prayed that prayer for the first time, that I've come to you now for the first time, and you opened your heart to Jesus Christ, it's as if it's in your mind, Jesus Christ. He's touched your life tonight. So if you can say, "I'm still in your mind," He's touched your life tonight.
viața ta îți ia timp să o seară. Now keep coming to church. Continua să vii la biserică. Find you a Bible if you don't have one. Dacă nu ai o Biblie, găsește-ți o Biblie. Get in the Bible. Citește-o. Begin to pray to God. Începe să te rogi ca niciodată lui Dumnezeu. And let him help you grow. Și lasă să te ajute să crești. And become what you what he wants you to be. Să devii ceea ce el vrea ca să fii. And then there will come a time. Și va veni o zi. That you will need to be baptized. În care va trebui să fii botezat. Do that as a symbol of your faith. Fă asta ca și un simbol al credinței tale. And keep walking with God. Și continuă să umpli cu Dumnezeu. And serve God every single day. Și slujește pe Dumnezeu în fiecare zi. That's where he wants you to start. Acolo vrea Dumnezeu să începe. I'm going to pray one more prayer if I can. Dacă îmi permiteți, vreau să fac o ultimă rugăciune în chie. If you want to say yes to whatever God has for your life, dacă sunteți gata să acceptați tot ce are de făcut în viața noastră, vreau să vă rog mâinile ridicate. I say yes to God's plan, whatever it is. Să spuneți da, planul lui Dumnezeu, orice care ar fi ea. Father, in the name of Jesus, Tată, în numele Domnului Iisus, you see every one of these young men and women, mâinile tuturor acestor oameni ridicate. You see their hearts, God, but they don't even know. Sinimile lor. You know how they love you, God. Îți știi cât de mult te iubesc, Doamne. You know how, God, they're right now saying yes to you. Doamne, tu știi că ești bun acum. I pray that you would help them. Doamne, Dumnezeule, te rog și ajut. Keep them from the evilness of this world. Să-i păzești de răutare în această lume. And let them walk in faith and power. Și ajute-i să umple credința și credința. And let them serve you every single day of their life. Și să te slujească în fiecare zi de-a vieților. Let them find their purpose for you. Ajute-i să găsească credința în viață. And let them go with it with passion. Și să facă cu pasiune voia ta. Father, in the name of Jesus, Santa Luna de los Jesus, bless them, bine covintease, keep them, tiene tú, help them, ayuda, be with them, figure it, use them, forosește lo, for your kingdom, de propagación ta, and for your glory, de proslava ta, in the name of Jesus Christ we pray. Santa Luna de los Jesus Cristo, te rogamos. Amen. Amen. Damos salva, bien covintease. Amen.